Welcome to our FB page, the free reviewers managed by Leonalyn. Now, let's answer question from random post at ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, nag-comment kasi ako dito, nakafocus lang kasi ako sa nasa baba. So, anyway, maraming nag-react sa ating comment doon at marin, marami din nag-request na, okay, gagawa natin ito ng tutorial video. Subtracting a whole number and a fraction. Meron na tayong na-upload na subtract, mga subtractions a fractions, tapos yung mga whole number, tapos and a fraction. So, para dito, gawin lang, na, gawan lang natin to, i-explain lang natin to kung paano yung 6 ay equal sa 5 and 4 over 4. Now, itong 6 minus 3 and 1 fourth. Sa pag-add and subtract ng mga fractions, dapat yung denominator ay pariho. Now, whole number itong 6. Paano tayo mag-minus ng 3 and 1 fourth? Unang-una ay gagawa tayo ng fraction sa kabila. In such a way na dapat Pariho yung denominator. So, madali lang yan siya. Gagawa lang tayo ng 4 para pariho yung denominator. So, denominator natin sa kabila ay 4, pero yung numerator natin ay 4 din. Para yan ay equal sa 1. So, therefore, itong 6 ay magiging 5 na lang. So, meron tayong 5, meron tayong 4 over 4. So, 4 over 4, ang equal dyan ay 1, 6 pa rin yan siya. Again, itong 5 and 4 over 4 ay equal lang yan sa 6. Now, gawin natin itong nagawa natin 4 over 4 to improper fraction. 4 times 5, that is 20. 20 plus 4 and that is 24. So, 24, kopyahan yung denominator na 4, 24 Divided by 4, and that is exactly equal to 6. Sana naintindihan nyo, pinakita ko lang sa inyo na itong 5 and 4 over 4 ay equal lang yan sa 6. So ngayon, pwede na tayong mag-subtract. 3 and 1 fourth pa rin yan siya. Napapansin nyo, 5 and 4 over 4, yung isa ay 3 and 1 fourth. Doon muna tayo sa mga fractions. Kopyahin yung denominator na 4. Yung numerator, 4 minus 1 and this is 3. Now, doon tayo sa mga whole numbers. 5 minus 3 and that is 2. Kaya ang sagot dito ay 2 and 3 fourth. 2 and 3 fourth. Let's have another example para mas maintindihan nyo. Example, whole number natin ay 4. Minusa natin ng, ano ba? 2. Sige, 2 and 1 half. Now, bago tayo makapag-subtract nito, gagawa tayo ng fraction dito sa 4 natin. So, in other words, nag-borrow ba tayo ba? So, itong 4 magiging 3. Now, yung 1 dyan ay magiging 2 over 2. Saan galing yung 2 dito sa 1 half? Dapat pariho yung denominator. So, kopyahin lang natin yung whole number na 2 dito. So, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin yung denominator na 2. Yung numerator, 2 minus 1, and that is 1. Yung mga whole numbers, 3 minus 2, and this is 1. So, therefore, dito sa example natin, ang sagot dyan ay 1 and 1 half. Next, subtract, uh, subtracting mixed numbers with borrowing. Marami na tayong na-upload regarding sa subtraction of mixed numbers or mixed fractions. Search nyo lang ganito at idugtong yung lunalin para... Mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa pag-subtract ng mga mixed fractions. Again, sa subtraction at additional fractions, dapat 
pareho yung denominators. So, ang pinaka-basic, alamin kung paano hanapin yung least common denominator. Para sa detalye, isearch nyo, nyo rin itong least common denominator, idugtong pa rin yung lunalin. So, now ang i-subtract natin ay itong 3 and 1 over 7 minus 2 and 2 over 3. Now, yung mga denominators ay dapat pariho yung denominators. So, ang least common denominator dito sa 7 and 3 ay 21. So, this is 21. Now, 21 divided by 7, and that is 3. 3 times 1 equals 3. In other words, itong si 1 over 7 ay pariho lang sa 3 over 21. Next, 21 divided by 3, and that is 7. 7 times 2 equals 14. In other words, itong two-third ay pariho lang sa 14 over 21. Now, doon muna tayo mag-focus sa mga fractions. 3 minus 14, kulang kasi. So, therefore, magbaro tayo dito sa 3. Si 3 ngayon ay magiging 2 na lang. Ngayon, yung binabaro natin na equal sa 1, gawin natin siyang 21 over 21. Again, si 21 over 21, that is equal to 1. Kung lalagyan natin ng 2, this is equal to 3. Kaya itong 3, kinonvert lang natin into 2 na meron tayong fraction na 21 over 21. Now, yung 21 over 21, ay i-add natin yan siya sa fraction niyang 3 over 21. Dito natin siya i-add. So, kopyahin yung 21. 21 plus 3 and this is 24. So, ngayon, itong fraction natin dito ay magiging 24 over 21. At yan ay parihong pariho dito. 2 and 24 over 21. Now, sa pag-subtract, again, pariho yung denominator. So, ngayon, kopyahin lang yung denominator na 21. Doon tayo sa mga numerators. 24 minus 14, and this is equal to 10. Ang mga whole numbers natin, 2 minus 2, that is equal to 0. So, 0 na yan, ito lang yung sagot. 10 over 21. 10 over 21. Thank you for watching. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito.